Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wa salatu wa salamu ala rasulihil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Fa'a'udhu billahi minal shaytani rajim فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنُذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَلَا وَتْشَ أَرُلَا لَنُمْ نِغَرَ تْشَ أَنْبُرَيُونُ مَا هِيَ நனியத்திருக்குரிய அல்லாகு நல்லடியாரகளே அன்பிருக்கினிய சகோதர சகோதிரிகளே அன்பு தாயமாரகளே அல்லாகு நுடைய மாவிரம் கிறிபையால் கடந்த சில தினங்களாக குரானை பட்டிரிய பல்வேர் விஷியங்களை அல்ஹம்துலில்லா நாம் கட்டிருக்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் குரான் அதனை நாம் எவ்வாரு விளங்கிக் கொள்வது குரானை எவ்வாரு நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயங்களை அல்ஹம்துல்லாக நாம் கற்றுக்கொண்டு வந்தோம் இன்றும் தொடர்ச்சியாக குரானை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது என்பதைத்தான் இன்ஷா அல்லாஹ் கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்று சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாகவும் நுணுக்கங்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் ஆகவே இவற்றை நீங்கள் கவனமாக கேளுங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹினுடைய மாபெரும் கிருபையால் குரானை நாம் எவ்வாறு விளங்க வேண்டும் என்பதை நாம் தெளிவான முறையிலே புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லாஹ் சுபஹானா இந்த குரானை மனிதர்களுக்கு மிகவும் இலகுவாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றார் சூரத்துல் கமர் ஐம்பத்தி நான்காவது அத்தியாயம் பதினேழாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான் ولقدي يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر انتي ما هنا وبديسم برو ذرك آخر اند قرآن إلهوها آكي يركين روم آهوه إذل رند وبديسم برا كودي يور يركين رارا الله تعالى ذكر وبديسم اند رسول ودي إنه إن بدي نتري دينة تلي بارتو الله إند وصنة إند ويدة تي آذن رأي وارتي غلي مننم سي ودرك مجري بدرك إلهوها آكي يركين ران அதனை புரிந்து கொள்வதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் அதனுடைய அர்த்தங்களை அல்லாஹ் இலகுவாக ஆக்கியிருக்கின்றான் ஏனென்றால் வார்த்தைகளாலும் அது மிகவும் சிறந்த வார்த்தையாக எழுத்துக்களால் மிகவும் சிறந்த வார்த்தையாக இருக்கின்றது அர்த்தத்தால் மிகவும் உண்மையானதாக இருக்கின்றது விளக்கத்தால் அது தெளிவானதாக இருக்கின்றது ஆகவே யாரெல்லாம் இதனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதன் பக்கம் வருகின்றார்களோ அல்லா சுபஹான அவர்களுக்கு அதனை முழுமையாக இலகுவாக்கி கொடுக்கின்றான் அதே ஒன்று ஜிக்ரி என்று சொல்வது அல்லாஹு தாலா இந்த வேதத்தை ஜிக்ர் உபதேசம் என்று கூறுகின்றான் அந்த உபதேசத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வரும் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ஹலால் ஹராம் நன்மை ஏவி தீமை தடுப்பதற்கான சட்டங்கள் அதே போன்று குற்றவியல் சட்டங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கான கூலி என்ன வழங்கப்படும் அதற்கான சட்டங்கள் என்ன நல்ல உபதேசங்கள் படிப்பினைகள் கொள்கைகள் அதே போன்று உண்மையான முன் சென்ற சமுதாயங்களுடைய செய்திகள் ஆக இவை அனைத்தையும் அல்லாஹு தாலா இதற்குள் உள்ளடக்கி இருக்கின்றான் ஆகவேதான் குரானை கற்றுக்கொள்வதும் அதனை மனநம் செய்வதும் அதனை விளங்கிக் கொள்வதும் மிகவும் லேசானதாகவும் மகத்தானதாகவும் அல்லாஹ் இதனை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் அதே போன்று இது எப்படிப்பட்ட பயன் தரக்கூடிய கல்வி என்று சொன்னால் இதா தொலபகுல் அபுது அலை ஒயின அலை ஒரு அடியான் அதனை கற்றுக்கொள்வதற்காக முயற்சி செய்தான் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு முழுமையாக உதவி செய்வான் 
இந்த வசனத்தை உலகத்தை எஸ்டர்னல் குரானல் ஜிக்ரி பகல் மி முத்தக்கிர் என்ற இந்த வசனத்தை ஓதும் பொழுது அதனுடைய விளக்கத்தை நம்முடைய முன் சென்ற நல்லடியார்கள் சகாபாக்கள் தாபேகள் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதற்கான விளக்கத்தை சொல்லும் பொழுது ஹல்மின் தாலிபி ஹெல்மின் பையு ஆனு அலை யார் இதனை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவராக இருக்கின்றாரோ அவருக்கு அதற்கான உதவி செய்யப்படும் அல்லாஹ் அதனை லேசாக்குவான் என்று அவர்கள் இதற்கான விளக்கத்தை கூறுகின்றார்கள் அல்லாஹும் கூறுகின்றான் நபியே உம்முடைய மொழியில் நாம் இதனை உமக்கு லேசாக்கி இருக்கின்றோம் எதற்காக உபதேசம் பெற வேண்டும் படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அதே ஒன்று அல்லா சுபஹான பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் சூரத்து மரியம் தொண்ணூத்தி ஏழாவது வசனத்திலே கூறுகின்றான் உமக்கு லேசாக ஆக்கி இருக்கின்றோம் எதற்காக இறையச்சம் உடையவர்களுக்கு நீங்கள் நற்செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அதே போன்று வரம்பு மீறக்கூடிய பாவம் செய்யக்கூடிய வரட்டு கௌரவம் பிடித்திருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக முத்தகீன்கள் இறையச்சம் உடையவர்களுக்கு இதனை கொண்டு நீங்கள் நற்செய்தி சொல்லுவதற்காகவும் வரம்பு மீறக்கூடிய பாவம் செய்யக்கூடிய சமுதாயத்தை நீங்கள் இதனை கொண்டு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த குரானை நாம் உம்முடைய மொழியிலே உமக்கு லேசாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் என்று அல்லா சுபஹான கூறுகின்றான் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தாலா இந்த வேதத்தை நமக்கு மிகவும் இலகுவாக ஆக்கி இருப்பது அல்லாஹினுடைய மிகப்பெரிய நியமர் ஆகவேதான் நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் எல்லாம் அரபியர்கள் அல்ல அரேபியாவிலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல அரபி மொழியை பிறப்பாலேயே தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் அல்ல ஆனால் குரானை ஓதுவதற்கு இலகுவாக கற்றுக்கொள்கின்றோம் மதரசாக்களிலே ஓதக்கூடிய மாணவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் இலகுவாக அரபியை கற்றுக்கொண்டு நேரடியாக குரானையும் ஹதீசையும் அரபி மொழியிலேயே புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அதே போன்று எத்தனையோ மக்கள் குரானின் மீது இருக்கக்கூடிய அரபி மொழியின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தின் காரணமாக அரபி மொழியை அவர்கள் கற்று அவர்கள் டிகிரி முடித்திருப்பார்கள் பல்வேறு பணிகளிலே இருப்பார்கள் உத்தியோகங்களிலே இருப்பார்கள் ஆனால் அரபியை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வரும் வரும் பொழுது அதற்காக அவர்கள் நேரத்தை ஒதுக்கினால் அவர்கள் நினைத்ததை விட இலகுவான முறையிலே அரபி மொழியை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் இன்று எத்தனையோ முஸ்லிம் அல்லாத சகோதர சகோதரிகள் கூட நம்முடைய நாட்டிலும் அதே ஒன்று அபுராக் அபுராக் போன்ற நாடுகளிலே வெளிநாடுகளிலே அரபு நாடுகளிலே வேலை செய்யக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களும் மிகவும் இலகுவாக இந்த மொழியை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஆகவே அல்லா சுபஹான் அஹுவத்தால இந்த மொழியை இந்த குரானை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு இலகுவாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளே அடுத்தபடியாக இந்த குரானை புரிந்து கொள்வது இளமாக்களுக்கு மட்டும்தான் மார்க்க அறிஞர்கள் மட்டும்தான் இந்த குரானை புரிந்து கொள்ள முடியுமா அல்லது அனைத்து மக்களும் குறிப்பாக இதனை ஓதக்கூடிய அனைத்து முஸ்லிம்களும் அல்லது இதனுடைய பொருளாக்கத்தை படிக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியுமா என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதனை சற்று விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது எடுத்ததுமே இது எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றும் சொல்ல முடியாது அல்லது அனைத்தையும் எல்லோராலும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதையும் நாம் சொல்ல முடியாது ஆகவே இதை பற்றி நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் சகாபாக்கள் எப்படி குரானை விளங்கிக் கொண்டார்கள் அதற்கான விளக்கங்களை அவர்கள் எவ்வாறு கூறினார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் இதற்கான விளக்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது குரானை விளங்கிக் கொள்வதும் அதை பற்றி சிந்திப்பதும் ஆய்வு செய்வதும் இடமாக்கள் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் மார்க்க அறிஞர்கள் மட்டும்தான் இதனை செய்ய வேண்டும் என்பது அல்ல பல் குல்லுவாகிதன் 
ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு ஆணையிலிருந்து தன்னுடைய பங்கை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லா அவருக்கு அதனை எப்படி லேசாக்கி இருக்கின்றான் பக்கர ஓ மாத்தையர் குரான் அல்லா கூறுகின்றான் குரானில் இருந்து உங்களுக்கு எது இலகுவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதனை நீங்கள் ஓதுங்கள் ஆக அல்லா அவருக்கு எதனை லேசாக்கி இருக்கின்றானோ அதை அவர் தெளிவான முறையிலே அழகான முறையிலே விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதே ஒன்று அவருக்கு அரபி மொழி தெரிந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அல்லது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அளவிற்கு ஆற்றல் இருக்கின்றது அந்த அளவிற்கு கல்வி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு ஆணை விளங்கிக் கொள்ளலாம் இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஏனென்றால் அல்லா சுபானகுவ தாயாலாவே தன்னுடைய அடியார்களுக்கு அழைப்பை கொடுக்கின்றான் எப்படிப்பட்ட அழைப்பை கொடுக்கின்றான் நீங்கள் இந்த குரானை ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டாமா இவர்கள் இந்த குரானை ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டாமா அவர்களுடைய உள்ளங்களின் மீது கூட்டா போடப்பட்டிருக்கின்றது என்று அல்லா கேட்கின்றான் ஆக எதற்காக அல்லா இதனை கேட்கின்றான் நீங்கள் இதனை ஆய்வு செய்யுங்கள் புரியுங்கள் என்பதற்காகத்தான் இங்கே அல்லா சுபானகுவத்தால ஒரு குறிப்பிட்ட சாராரை அரபி மொழி பேசக்கூடியவர்கள் ஆலிம்கள் அல்லது இன்னபிற மக்கள் என்று குறிப்பிட்ட சாராரை அல்லா சுபான குறிப்பிடவில்லை மாறாக அனைத்து மக்களுக்கும் இதனை இந்த அழைப்பை அல்லா வழங்குகின்றான் என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் குரானை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு சில அடிப்படைகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்துல்லாஹி பின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நேற்றைய தினத்தில் கூட அவர்களை பற்றி நான் கூறினேன் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் அவர்களுக்காக துவா செய்தார்கள் என்ன துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் அல்லாஹ் நீ இவருக்கு மார்க்கத்தினுடைய விளக்கத்தை கொடு இன்னும் குரானினுடைய விளக்கத்தையும் கொடு விளக்கத்தை கற்றுக்கொடு என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் அப்துல்லாஹி அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களுக்காக துவா செய்தார்கள் ஆக அந்த அளவிற்கு அப்துல்லாஹி அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் குரானினுடைய விளக்கத்தில் தேர்ச்சி வைத்திருந்தார்கள் ஆக அப்துல்லாஹி பின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் என்பது நான்கு வகைப்படும் தப்சீர் என்பது நான்கு வகைப்படும் ஒன்று வஜுஹன் தயரிபுகுல் அரபு மின்கலாமிகா முதலாவது வகை அரபியர்கள் அதனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வாக்கியத்தை கொண்டு அது அவர்களுடைய மொழியிலே இருப்பதன் காரணமாக அதனை விளங்கிக் கொள்ளுவார்கள் இது ஒரு வகையான தப்சீர் இது முதலாவது வகை இரண்டாவது தப்சீரும் யாரும் தன்னுடைய அறியாமையை கொண்டு இதை என்னால் விளங்க முடியவில்லை என்று சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு மனிதனும் அதனை விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு மனிதனும் அதனை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆக இது இரண்டாவது வகை மூன்றாவது மார்க்க அறிஞர்கள் மட்டும்தான் இதற்கான விளக்கத்தை தப்சீரை அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே அவர்கள் மூலமாக அவர்களிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டுதான் இதற்கான விளக்கத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் நான்காவதாக அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் என்ற இதற்கான விளக்கத்தை அல்லாஹை தருவர் யாரும் அறிய மாட்டார் உதாரணத்திற்கு அலிஃப்லாமி இது போன்று குரானிலே பல்வேறு இடங்களிலே வருகின்றது ஆக இவைகள் எல்லாம் என்ன இந்த தப்சீர்களை அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆக தப்சீர் என்பது விளக்கு உரை என்பது நான்கு வகைப்படும் முதலாவது அரபியர்கள் அந்த வார்த்தையை கொண்டு அரபி மொழியை கொண்டு அதனை இலகுவாக விளங்கி விளங்கிக் கொள்வார்கள் சில வார்த்தைகள் 
அவர்களுடைய புழக்கத்திலே இருக்கும் எப்படி நம்ம இடத்திலே பல மொழிகள் இருக்கின்றதோ எப்படி தமிழ் மொழியிலும் இன்னபுற மொழிகளிலும் அந்த மொழிக்குண்டானவர்களுக்கான சில முக்கியமான வார்த்தைகள் விளக்கங்கள் இருக்கின்றனவோ அது போன்ற அரபி மொழியிலும் இருக்கும் அதனை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுவார்கள் இரண்டாவதாக ஒவ்வொரு மனிதனும் இலகுவான முறையிலே விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் சில வசனங்கள் குரானிலே இருக்கின்றன மூன்றாவதாக மார்க்க அறிஞர்களை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் குரான் இறக்கப்பட்ட சில வசனங்கள் சூறாத்தலுடைய பின்னணி எதற்காக இது இறக்கப்பட்டது யாரை பற்றி குறிக்கின்றது அதே போன்று ஒரு வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் எந்த அர்த்தத்தை இந்த இடத்திலே நான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற விஷயங்கள் இன்ஷால்ல அதனை பின்னால் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக கூறுவேன் நான்காவது அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் அறிய மாட்டார் அதற்கான விளக்கம் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அல்லாஹின் தூதர் சொல்லு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு கூட தெரியாது என்ற விதத்திலே இருக்கக்கூடிய தஃசீர் ஆக தஃசீர் என்பது விளக்கம் என்பது நான்கு வகைப்படும் சரி இதுல இரண்டாவது வகை எந்த ஒரு மனிதனும் எனக்கு இது தெரியாது என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் இருக்கக்கூடியது என்ன இதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது எனக்கு அந்த அளவிற்கு அறிவு இல்லை எனக்கு அந்த அளவிற்கு ஞானம் இல்லை என்று ஒரு மனிதன் சொல்ல முடியாது என்று பார்த்தால் ஒரு ஆணிலே அல்லா சுபானகுவத்தால தெளிவான சட்டங்களை எடுத்து கூறுகின்றான் அதே போன்று மக்களுடைய உள்ளங்களிலே பதியக்கூடிய உபதேசங்களை அல்லாஹ் தாலா கூறுகின்றான் அதே போன்று சில ஆதாரங்களை அல்லா வைப்பான் அல்லாஹ் தான் இறைவன் என்பதற்கு அல்லாஹினுடைய அத்தாட்சிகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு அதே போன்று ஒரு மனிதன் அல்லாவை விளங்கிக் கொள்வதற்காக அல்லாஹினுடைய படைப்பினங்களை பார்த்து வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் மரம் செடி கொடி கடல்கள் மலைகள் என்று அல்லாஹினுடைய படைப்பு ஒப்பி அன்புத்துக்கும் அப்பலாத்துக்கு சேரும் உங்களுக்குள்ளேயே பல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன நீங்கள் பார்க்க வேண்டாமா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் இப்படி பல்வேறு விதமான அத்தாட்சிகள் அல்லாஹு தால பல அத்தாட்சிகளை நமக்குள்ளேயே வைத்திருக்கின்றான் அல்லாஹினுடைய அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன ஆக இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இது போன்ற வசனங்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் ஒருவன் என்பதை விளங்கிக் கொள்வதற்கும் அல்லாஹ் தான் படைத்தான் என்பதை விளங்கிக் கொள்வதற்கும் நாம் இந்த உலகத்தில் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதை விளங்கிக் கொள்வதற்கும் நாமாகவே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் தான் ஆக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன உதாரணத்திற்கு புராணி அல்லாஹ் கூறுகின்றான் வலில்லாஹி முல்கு சமாவாதி வல் அர் வானங்கள் மற்றும் பூமியினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அல்லாவிற்கே உரியது இங்கு அல்லாஹ் கூறுகின்றான் வானங்கள் மற்றும் பூமியினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அல்லாஹிற்கே உரியது இதை விளக்குவதற்கு தனிப்பட்ட முறையிலே யாரேனும் வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றதா நமக்கே இது புரியுமா புரியாதா என்று சொன்னால் புரியும் ஒரு மனிதன் ஒரு வீட்டிற்கு சொந்த சொந்த வீடு என்று சொன்னால் இந்த வீடு எனக்கு சொந்தமானது என்று சொல்லலாம் அவனுடைய அண்டை வீட்டுக்காரனுடைய வீட்டை பார்த்து இதுவும் எனக்கு சொந்தம் என்று சொல்ல முடியாது என்றால் அது அவனுக்கு சொந்தம் இல்லை அதே ஒன்று நாம் இந்த நாட்டிலே வசிக்கு இது என்னுடைய சொந்த நாடு எனக்கு சொந்தமான நாடு என்று நாம் இதனை சொல்லலாம் ஆக இப்படி ஒரு மனிதன் எதற்கு அது எனக்கு சொந்தம் என்று கொண்டாடுகின்றானோ எது அவனுக்கு சொந்தமாக இருக்கின்றதோ அதற்குத்தான் அவன் சொந்தம் கொண்டாட முடியும் எது அவனுக்கு சொந்தமாக இல்லையோ அதற்கு அவன் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஆக ஒருவன் வானங்கள் பூமி எல்லாம் எனக்கு சொந்தமானது என்று கூறுகின்றான் என்று சொன்னால் உண்மையாலுமே அதற்கு அவன் சொந்தக்காரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆக அல்லாஹ் வானங்கள் மற்றும் பூமி எனக்கு சொந்தமானது அல்லாவிற்கே சொந்தமானது என்று கூறினால் அல்லாஹை தவிர வேறு யாரும் இதனை சொல்ல முடியாது ஆக இலகுவாக நாம் இதனை விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா கூறுகின்றான் அவனுடைய படைப்பினங்களை பார்க்க சொல்லி அஃபலா எதிரூனி கை பகுலி கத் ஒட்டகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா வயல வானம் எப்படி உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா வயலல் திபாரி கை பசுபத் மலைகள் எப்படி நாட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா வயலல் அவரை கை பசுபிஹத் பூமி எவ்வாறு விரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா ஆக இவற்றை எல்லாம் அல்லா குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றான் இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவில்லையா எவ்வாறு இவைகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன ஆக இவற்றை எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது சிந்திக்கும் பொழுது நாம் அல்லாஹை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆக இதற்கு விளக்குவதற்கு தனியாக ஒருவர் வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் சில இடங்களிலே சில விளக்கங்கள் 
மார்க் அடிப்படையில் சில விளக்கங்கள் தேவைப்படும் அதை மேலோட்டமாக ஒருவர் ஒரு மார்க் அறிஞரோ அல்லது அறிந்தவரோ சொன்னாலே நான் வினையை சொல்லலாம் அதே போன்று அல்லாஹினுடைய படைப்புகள் ஒட்டகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று அல்லாஹ் கேட்கின்றான் அந்த காலத்தில் அவர்கள் ஒட்டகத்தோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒட்டகத்தினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் அவர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் நாம் ஒட்டகத்தை அதிகமாக பார்ப்பது கூட இல்லை ஒட்டகத்தை பற்றி அதிகமாக நமக்கு தெரியாது என்று சொன்னால் ஒட்டகம் எப்படி படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை அதை அறிந்தவர்கள் நமக்கு சொன்னால் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆக இப்படிப்பட்ட விளக்கம் ஒன்றே நமக்கு போதுமான உதாரணத்திற்கு ஒட்டகம் அதை தண்ணீரை குடித்து தன்னுடைய திமிழிலே அதனை சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளும் தண்ணீர் கிடைக்காத பொழுது கொழுப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை அது உருக்கி தானே குடித்துக் கொள்ளும் என்ற விளக்கம் அதே போன்று அது பாலைவனத்திலே பயணம் செய்வதால் வேகமாக காற்று வீசும் மணலும் அதோடு சேர்ந்து வரும் ஆகவே அதனுடைய கண் அமைப்பை அல்லா எப்படி ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் அது கண்ணை மூடினாலும் அதற்கு கண்ணு தெரியும் கண்ணாடியை போன்ற அதனுடைய கண்ணிமைகள் கண்ணாடியை போன்று இருக்கும் கண்ணை மூடினாலும் அதனுடைய கண் அதற்கு தெரியும் அதே போன்று ஒட்டகம் என்பது மிகவும் கோபம் உள்ள ஒரு பிராணி ஒரு கால்நடை ஆகவே தான் நபிசுல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஏழு இடங்களிலே நீங்கள் தொல வேண்டாம் பூமி முழுவதும் எனக்கு தொலக்கூடிய இடமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் ஏழு இடங்களிலே நீங்கள் தொல வேண்டாம் அதிலே ஒன்று பிமவாபினில் இவில் ஒட்டகங்கள் கட்டப்படக்கூடிய இடம் என்றால் நீங்கள் தொழுது கொண்டிருப்பீர்கள் திடீரென்று அதற்கு கோபம் வந்து விட்டால் மனிதனுடைய தலையை அது பிடித்து விட்டது என்று சொன்னால் மண்டை ஓட்டை தனியாக ஆக்கும் முறையை அது விடாது என்னதான் இருந்தாலும் சரி என்னதான் அதனை அடித்து அதனை துரத்தினாலும் சரி மண்டை ஓட்டை தனியாக கழற்றிவிடும் அந்த அளவிற்கு கோபமுடைய ஒரு பிராணி என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆக ஒட்டகத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அது எவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனும் பொழுது அதை பற்றிய ஞானம் உடையவர்கள் நமக்கு சொல்லும் பொழுது நாம் அதனை விளங்கிக் கொள்ளலாம் பாலைவனத்தில் நடப்பதற்கு ஏதுவாக பொதுவாக நாம் எல்லாம் மணல் நிறைந்த பகுதியை வீட்டிற்கே சென்றால் கூட அங்கே நமக்கு நடப்பது சிரமம் இன்னவிர கால்நடைகளும் அங்கே நடப்பது சிரமம் ஆனால் பாலைவனத்திலே அது இலகுவாக நடக்கின்றது என்று சொன்னால் அதனுடைய கால்களின் குழம்புகளை அவ்வாறு தாழ அவ்வாறு ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் அதே போன்று வானம் எவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை இவர்கள் பார்க்கவில்லையா வானத்தை பற்றிய ஞானம் நமக்கு முழுமையாக இல்லை குரானிலே பல்வேறு இடங்களிலே வானத்தை பற்றி நமக்கு அல்லா கற்றுக் கொடுக்கின்றான் நீங்கள் தூண்களே இல்லாமல் படைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கின்றீர்கள் உங்களுடைய கண்களுக்கு அந்த தூண்கள் தெரிவது இல்லை பிகைரிய அமத் ஹலக சமாவாதி பிகைரிய அமதின் தரவுனகா வானங்களை அவன் படைத்திருக்கின்றான் எந்த விதமான தூணும் அதற்கு இல்லை நீங்கள் அதனை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று அல்லா கூறுகின்றான் ஆக வானத்திற்கு தூண் இருக்கின்றதா என்று கேட்டால் இல்லை என்று தான் நாம் சொல்லுவோம் ஆக வானம் எவ்வாறு உயர்த்தப்பட்டு இருக்கின்றது அதற்கடுத்து வானத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து சொல்லுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதை கொண்டு அல்லாஹினுடைய படைப்பை நான் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆக இப்படி அல்லாஹினுடைய படைப்பை நான் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தன்னுடைய படைப்பை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவனுடைய தன்மைகளை சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை பொதுவாக வெளிப்படையாகவே அறிந்து கொள்ளலாம் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே எவன் படைத்தானோ எவன் உருவாக்கினானோ எவன் உணவளிக்கின்றானோ எவன் மரணத்தையும் வாழ்வையும் கொடுக்கின்றானோ அவன்தான் புகழுக்கு உரியவனாக இருக்கும் எனக்கு எனக்கும் ஒரு விஷயத்திற்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் அந்த விஷயத்திலே நான் புகழப்படுகின்றேன் இவரால் தான் இது ஆனது இவர் தான் இதனை செய்தார் இவரை தவிர இவர் யாரால் முடியும் என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பாவம் மிகப்பெரிய அபாண்டம் ஆகவே எனக்கு ஒரு விஷயம் முடியாது என்று இருக்கும் பொழுது இவர் தான் அதை செய்தார் என்று சொல்வது முனாபிஷ்டுகள் யூதர்களுடைய பண்பு என்பதை அல்லா குறிப்பிடுகின்றான் இவர்கள் எதனை செய்யவில்லையோ அதற்காக புகழப்பட வேண்டும் என்பதை இவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா ஒரு ஆணிலே குறிப்பிடுகின்றான் ஆக ஒரு மனிதன் அனைத்து புகழுக்கும் சொந்தக்காரன் அல்ல ஒரு மனிதன் பாராட்டிற்குரியவன் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்துவிட்டால் பாராட்டப்படுகின்றான் அந்த விஷயத்திலே அவன் புகழப்படுவான் ஆனால் எல்லா புகழும் ஒரு மனிதனுக்கு சொந்தமானதா என்று சொன்னால் அவன் எவ்வளவு உயர் பதவியிலே இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தாலும் எவ்வளவு நல்ல காரியங்களை செய்தாலும் எல்லா புகழும் அவனுக்கு சொந்தமானதாக இருக்காது ஆக எல்லா புகழுக்கும் சொந்தக்காரனாக யார் இருப்பான் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் ஆகவே தான் அல்ஹம்துல்லா எல்லா புகழும் அல்லாவிற்கே அவன் எப்படிப்பட்டவன் ரப்பில் ஆலமீன் அகிலங்களுக்கெல்லாம் இறைவனாக இருக்கின்றான் இதனை வெளிப்படையாகவே நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் 
அதே போன்ற அல்லாஹினுடைய தன்மைகளில் ஒன்று அல்லாஹ் ஒருவன் அல்லாஹ் கூறுகின்றான் கூறுவீராக அல்லாஹ் அவன் ஒருவன் தான் இறைவன் ஒருவன் தான் அல்லா ஒருவன் எனும் பொழுது இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு என்ன சிரமம் இருக்கின்றது எந்த சிரமமும் இல்லை இதை விளக்குவதற்கு தனியாக ஒருவர் அவர வேண்டும் என்ற அவசியம் நமக்கு இல்லை ஏன் நாம் சிறு வயதிலிருந்தே பிறந்ததிலிருந்தே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படக்கூடிய விஷயம் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் என்று ஆகவே நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் என்றே நாம் சொல்லலாம் ஆனால் முஸ்லிம் அல்லாத சகோதர சகோதரிகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் பல தெய்வங்களை வணங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லா அல்லாதவற்றை வணங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லாஹினுடைய தூதர்களை அவர்கள் இறைவனாக நினைத்து வணங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட மக்களிடத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் யார் என்று கேட்டால் எத்தனை பேர் என்று கேட்டாலும் கூட தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது 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 சதவீத மக்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா கடவுள் என்றால் ஒருவன் தான் இறைவன் என்றால் ஒருவன் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என்று தான் கூறுவார்கள் ஆக அல்லா இதனை விளங்கிக் கொள்வதை இரவுவாக ஆக்கி இருக்கின்றான் இதை விளக்குவதற்கு ஒருவர் வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒரு ஆணிலே வரக்கூடிய வசனங்களை நேரடியாகவே நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் புல்கு அல்லாஹு அஹத் நபீனர் கூறுவீராக அல்லாஹ் அவன் ஒருவன் தான் அல்லா அவன் தனித்தவன் ஒருவன் தான் அவனுக்கு இணையாக வேறு எந்த கடவுளும் இல்லை என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இது போன்ற விஷயங்கள் அல்லாஹினுடைய வல்லமை எடுத்து சொல்லக்கூடியது படைப்பாளன் உணவளிக்கக்கூடியவன் மரணத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் அதே போன்று மீண்டும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பக்கூடியவன் அதே போன்று அல்லாஹ் அனைத்து பொருட்களின் மீதும் ஆற்றலுடையவன் இது போன்ற பல விஷயங்களை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த விஷயங்களை விளக்குவதற்கு தனியாக ஒருவர் வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அல்லாஹினுடைய வசனங்களை கொண்டே நேரடியாகவே இவற்றை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது அதிகப்படியான விளக்கம் தேவை என்று சொன்னால் சிறு சிறு விளக்க உரைகள் தப்சீர்களை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாகவே நாம் இவற்றை விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆக ஒரு ஆணை விளங்கிக் கொள்வதற்கு எல்லா மனிதர்களும் விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்று வரும் பொழுது அல்லாஹினுடைய படைப்பு அல்லாஹினுடைய தன்மைகளில் பலவை பல தன்மைகள் அதே போன்று அல்லாஹ் ஒருவன் என்பது இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹினுடைய அத்தாட்சிகளை பறைசாற்றக்கூடிய வசனங்களை நேரடியாகவே ஒரு மனிதன் விளங்கிக் கொள்ளலாம் என்பதை நமக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லுகின்றது இதனைத்தான் அப்துல்லாஹிபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் எப்படிப்பட்ட விளக்கம் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய அறியாமையை அங்கே காரணமாக சொல்லி விளங்க முடியவில்லை என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்ல முடியாது அதற்கடுத்து சில தப்சி சில விளக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் அதை விளங்க வேண்டும் என்றால் அதனை விளக்கக்கூடியவர்கள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நமக்கு விளக்கக்கூடியவர்கள் இருக்க வேண்டும் மார்க் அறிஞர்கள் அறிந்து கொண்டவர்கள் விளக்கினால் தான் அதனை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் உதாரணத்திற்கு குரானிலே அல்லா சுபானா ஹலால் ஹராமை பற்றி சொல்லுகின்றான் எது ஹலால் எது ஹராம் ஆக ஹலால் ஹராமை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் குரானிலே அல்லா சொல்லிவிட்டான் நேரடியாக அவற்றை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் அல்லாஹ் சொன்னது அல்லாமல் வேறு சில விஷயங்களும் இருக்கும் ஒரு இடத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி இருப்பான் இன்னொரு இடத்திலே அதற்கான விளக்கம் இருக்கும் அல்லது ஹதீஸிலே விளக்கம் இருக்கும் அல்லது சில விஷயங்கள் ஹதீஸுகளிலே நமக்கு ஹராம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இதனை முழுமையாக அறிந்து கொண்டவர்கள் தான் எதுவெல்லாம் ஹலால் எதுவெல்லாம் ஹராம் என்பதை சொல்ல முடியும் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் பிற்காலத்திலே சில மக்கள் வருவார்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஆணிலே அல்லா எதனை ஹலால் என்று சொல்லி இருக்கின்றானோ அதுதான் ஹலால் எதனை ஹராம் என்று சொல்லி இருக்கின்றானோ அதுதான் ஹராம் இது தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை 
இது தவிர மற்ற அனைத்தும் நமக்கு ஹலாலோ ஹராமோ இல்லை என்று சொல்லி விடுவார்கள் என்ற கருத்தை நாம் ஹதீசுகளிலே பார்க்கலாம் ஹதீசுகளில் என்ன வந்திருக்கின்றது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பது தெரியாது அந்த ஹதீசை பற்றி வரும் பொழுது அது சைகானதா இல்லையா என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது ஆக இப்படி அவர்கள் தங்களுடைய மனதிற்கு எப்படி வருகின்றதோ அப்படி அதனை விளக்கமாக புறஆனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் ஆகவே இது போன்ற விஷயங்கள் ஹலால் ஹராமை பற்றி சட்ட திட்டங்களை பற்றி விபச்சாரத்திற்குரிய தண்டனை என்ன விபச்சாரத்திற்குரிய தண்டனை கல்லறி கொடுத்தல் கல்லால் அடித்தல் யாரை கல்லால் அடிக்க வேண்டும் யாருக்கு கசையடி கொடுக்க வேண்டும் இதற்கான சாட்சியங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் விளக்கக்கூடியவர்கள் நமக்கு வேண்டும் திருடினால் கையை வெட்ட வேண்டும் ஆனால் எந்த அளவிற்கு திருடினால் கையை வெட்ட வேண்டும் பிராணில் அல்லா கையை வெட்ட வேண்டும் என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டான் ஆனால் எந்த அளவிற்கு திருடினால் கையை வெட்ட வேண்டும் கையை எந்த அளவிற்கு எவ்வளவு தூரம் வெட்ட வேண்டும் இதனை விளக்கக்கூடியவர்கள் வேண்டும் மார்க் அறிஞர்கள் இதற்கு தேவை அல்லா தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டான் தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் என்றால் அந்த தொழுகையை எவ்வாறு தொல வேண்டும் தொழுகையை எவ்வாறு நாம் தொல வேண்டும் தொழுகையிலே ருக்கு செய்யுங்கள் சஜிதா செய்யுங்கள் அல்லா என்று அல்லா கூறுகின்றான் எவ்வாறு ருக்கு செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு சஜிதா செய்ய வேண்டும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஹதீசுக்கள் நமக்கு விவரிக்கின்றன ஹதீசுக்களிலே பல ஹதீசுக்கள் இருக்கின்றன ஆகவே அதனை விளக்கக்கூடிய ஒரு மார்க் அறிஞர் நமக்கு தேவை ஜக்காத் கொடுங்கள் என்று அல்லா கூறுகின்றான் எப்படி ஜக்காத் கொடுப்பது எவ்வளவு செல்வம் இருந்தால் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் எவை எவைகளிலே ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் இவை அனைத்தையும் விளக்கக்கூடிய ஒரு மார்க் அறிஞர் நமக்கு தேவை ஆக குரானிலே வரக்கூடிய ஏராளமான சட்ட திட்டங்கள் அந்த சட்ட திட்டங்களை விளக்கக்கூடியவர்கள் அதனை அறிந்து கொண்ட அறிஞர்கள் நமக்கு விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் வாழ்க்கை சட்டம் குரானிலே இருக்கின்றது யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் குரானில் சொல்லப்படாத சில சட்டங்களை நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் பேரனுடைய சுத்திலே பாட்டிக்கோ அல்லது பாட்டனுக்கோ பங்கு இருக்கின்றது என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆக பேரனுடைய சொத்தில் இங்கே பாட்டிக்கோ அல்லது பாட்டனுக்கோ பங்கு இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹ் ஒரு ஆணிலே குறிப்பிடவில்லை ஆக இப்படி நபிகள் நாயகம் சிலந்தாயம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அறிந்து வைத்திருப்பவர்கள் தான் இதற்கான விளக்கத்தை தெளிவாக கொடுக்க முடியும் குரானை விளங்கிக் கொள்வதில் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு மனிதன் தவறு செய்கின்றான் எப்படி தவறு செய்கின்றான் என்பதையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது சில வசனங்களை மேலோட்டமாக நாம் பார்ப்போம் ஆனால் அதற்கான அர்த்தம் வெறுமனை மேலோட்டமாக மட்டும் இருக்கார் மாறாக வேறு அழுத்தத்திலே அது சொல்லப்பட்டிருக்கும் சகாபாக்களே இப்படி சில முறை தவறாக விளங்கிக் கொள்ளும் பொழுது அதனை நபிகள் நாயகம் சொல்லவாக அழகி வசலம் அவர்கள் சரிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் திருத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆக புரிந்து கொள்வதில் எவ்வாறு தவறு நிகழும் என்பதையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல் உகோபில் ஹசா இந்த தபுரு குரான் வாரிதும் பொதுவாகவே குர ஆனை பொருள் உணர்ந்து படிக்கும் பொழுதும் அதனை பற்றி ஆய்வு செய்யும் பொழுதும் சிந்திக்கும் பொழுதும் புரிந்து கொள்வதிலே தவறு என்பது இயல்பாகவே நடக்கக்கூடியது ஒரு மனிதன் ஒரு வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை வெளிப்படையாக பார்ப்பான் பொதுவாக பார்ப்பான் ஆனால் அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம் சொல்லப்பட்டு இருக்கும் அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம் சொல்லப்பட்டு இருக்கும் அல்லா அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நாடி இருப்பான் ஆனால் அதனை நாம் விளங்கிக் கொள்ள மாட்டோம் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய சகாபாக்களுக்கு இப்படி ஏற்பட்டு இருக்கின்றது உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அலஹி வசல்லம் யார் மறுமையில் கேள்வி கேட்கப்படுகின்றானோ அவன் தண்டிக்கப்படுவான் அல்லா வித்து சொல்லாயம் அவர்கள் இங்கே சொல்லக்கூடிய விஷய வார்த்தை என்ன மறுமையில் எவன் கணக்கு கேட்கப்படுகின்றானோ கேள்வி கேட்கப்படுகின்றானோ அவன் 
தண்டனைக்கு ஆளாவான் தண்டிக்கப்படுவான் ஆயுஷல்லான் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உடனே நான் கூறியேன் முறையிலே கேள்வி கேட்கப்படுவான் லேசான முறையிலே விசாரிக்கப்படுவான் லேசான முறையிலே கணக்கு கேட்கப்படுவான் என்று அல்லாஹ் கூறுகின்றான் அல்லவா லேசான முறையிலே அல்லாஹ் கேள்வி கேட்பான் என்றால் கியாமத் நாளில் கேள்வி கேட்கப்படக்கூடியவன் கணக்கு கேட்கப்படக்கூடியவன் எவ்வாறு தண்டிக்கப்படுவான் என்று கேட்கின்றார்கள் அதற்கு அல்லாவின் தூதர் சொல்ல ஆலயசம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் லேசதாக்கல் ஹிசா நான் சொல்வது அந்த கேள்வி அல்ல அல்லாஹ் இங்கே கூறுகின்றானே மாறாக அவனுடைய கணக்கு வழக்குகள் அவனுடைய நாமே அமால் அவனுடைய செயல்களுடைய ஏடு அவனுக்கு காண்பிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் அது அல்ல விசாரிக்க மாட்டான் இதை ஏன் இப்படி செய்தா ஏன் செய்யவில்லை என்றெல்லாம் விசாரிக்க மாட்டான் இன்னமா ஜாடிக்கலால் அது காண்பிக்கப்படும் எடுத்து காட்டப்படும் அவ்வளவுதான் யார் மறுமை நாளிலே துருவி துருவி கேள்வி கேட்கப்படுகின்றானோ அவன் தான் தண்டிக்கப்படுவான் இங்கே ஒரு வசனத்தை எப்படி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நபிசல்வாயத்தம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் மேலோட்டமாக இதனை புரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் லேசான முறையிலே அவன் கேட்கப்படுவான் கேள்வி கேட்கப்படுவான் விசாரிக்கப்படுவான் என்றதுமே அவனுடைய அனைத்து செயல்களையும் அல்லாஹ் லேசான முறையிலே விசாரித்து சுருக்கத்திற்கு அனுப்பி விடுவான் என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சவுதாயம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இங்கே அல்லாஹ் லேசான முறையில் விசாரிக்கப்படுவது என்று சொல்வது அவனிடத்திலே விசாரிக்கப்படுவது அல்ல மாறாக அவனுடைய கணக்கு வழக்குகள் அவனுடைய செயல்கள் அவனுக்கு காண்பிக்கப்படும் அவ்வளவுதான் இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை இதற்கு மாற்றமாக யார் துருவி துருவி விசாரிக்கப்படுகின்றானோ கேள்வி கேட்கப்படுகின்றானோ அவன் தான் தண்டிக்கப்படுவான் என்று அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆக இங்கே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ஷிசா கணக்கு கேள்வி என்ற இந்த வார்த்தையை வெளிப்படையாக புரிந்து கொண்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் அதற்கான விளக்கம் என்ன என்பதை இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் அதே போன்று அப்துல்லா இபின் மசூத் தங்களுடைய ஈமானை அநீதத்தோடு கலக்காமல் இருக்கின்றார்களோ எவர்கள் ஈமான் கொண்டு தங்களுடைய அணி தங்களுடைய ஈமானோடு அநீதத்தை கலக்காமல் இருக்கின்றார்களோ உலாய்கலகுமுல் அமன் அவர்களுக்கு தான் அமைதி இருக்கின்றது நிம்மதி இருக்கின்றது உலாய்கமுல் மூத்ததோன் அவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் இங்கே யாருக்கு அமைதி கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும் யார் நேர்வழி பெற்றவர்கள் என்று அல்லாஹின் தூதர் சொல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் கூறும் பொழுது எவர்கள் ஈமான் கொண்டு தங்களுடைய ஈமானோடு நம்பிக்கையோடு அநீதத்தை உள்மை கலக்காமல் இருக்கின்றார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றான் உடனே சஹாபாக்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் ஏற்படுகின்றது சஹாபாக்கள் கூறுகின்றார்கள் யார் அசூல் அல்லா அய்யுனா எங்களில் யார் தன் மீது அநீதம் இழைக்காமல் இருப்பார் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே தன் மீது அநீதி நிலைத்தல்லவா இருக்கின்றார்கள் அல்லாவே குரானிலே கூறுகின்றான் தங்களுக்கு தாங்களே வரம்பு மீறி அநீதி நிலைத்துக் கொண்ட என்னுடைய அடியார்களே லா தக்னத்தும் இல்லா அல்லாஹினுடைய அருளை கொண்டு நீங்கள் நிராசை அடையாதீர்கள் ஆக எல்லா மனிதர்களும் தங்களுக்கு தாங்களே ஏதோ ஒரு விதத்தில் அநீதி நிலைத்திருப்பார்கள் அப்படியானால் எங்கள் யார் தான் அநீதி நிலைக்காமல் இருப்பார் யார் அசூல் அல்லா என்று கேட்கும் பொழுது அல்லாஹின் தூதர் சொல்லாஹு அலை வசம் அவர்கள் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார்கள் 
ظلم என்று சொன்னால் நீங்கள் நினைப்பதை போன்ற அனிதம் அல்ல லைச கமா தகூலூன் நீங்கள் கூறுவதை போன்ற அல்ல லம் எல்பசு ஈமானஹும் பி ظلمின் அவர்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையோடு ظل என்ற அனிதத்தை கலக்காமல் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இங்கே ظلم என்ற அல்லாஹ் சொல்வது எது ஷிர்கின் பி ஷிர்கின் ஷிர்கை கலக்காமல் இருக்க வேண்டும் அல்லாவிற்கு இணை வைக்காமல் இருக்க வேண்டும் துல்ம் என்று சொன்னால் என்ன அனீதம் ஆனால் இங்கே இதற்கான விளக்கம் என்னன்னு அபிசு அல்லாஹிம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஷிர்க் அல்லாவிற்கு இணை வைப்பது ஆக நீங்கள் நினைப்பதை போன்ற அனீதம் அல்ல மாறாக அல்லாவிற்கு இணை வைப்பதை தான் அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுகின்றான் சரி ஷிர்கிற்கு ஏன் துல் என்ற வார்த்தை அல்லாஹ் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் துல்ம் என்ற அரபி வார்த்தைக்கு ஒரு பொருளை அதற்கு தகுதியற்ற இடத்திலே வைப்பதற்கு தான் அனீதம் என்று சொல்லப்படும் என்னிடத்திலே ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்னிடத்தில் இருப்பதுதான் தகுதியானது நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்திருக்கிறேன் அல்லாஹ் அவனுடைய அருளை கொண்டு எனக்கு வழங்கி இருக்கின்றான் ஆனால் அதனை நீங்கள் பிடுங்கி கொண்டால் இது அனீதம் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள் உங்களுக்கு வந்துவிட்டது ஒருவன் தவறு செய்து விட்டான் இன்னொருவன் மீது பழியை போடுகின்றான் என்று சொன்னால் அது அனீதம் ஏன் தவறு செய்தது இவன் ஆனால் இந்த தவறை வேறு ஒருவரின் மீது போடுகின்றான் அது அங்கே இருப்பது தகுதி அல்ல இவனிடத்தில் தான் அந்த பள்ளி இவனிடத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் ஆக இப்படி ஒரு பொருளுக்கு அதற்குண்டான இடத்தை கொடுக்காமல் வேறு ஒரு இடத்திலே அதனை வைப்பது தகுதியற்ற இடத்திலே வைப்பதுதான் அனீதம் என்று அரபியிலே சொல்லப்படும் ஆக இங்கே சிற்கிற்கு ஏன் அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது என்று விளக்கத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா அவனை தான் இறைவன் என்று நாம் அழைக்க வேண்டும் ஆனால் அல்லாஹுவை விட்டு விட்டு அவனுடைய படைப்புகளுக்கு அவனுடைய அந்தஸ்தை கொடுத்தால் அல்லாஹினுடைய அந்த அல்லாஹினுடைய தன்மை அல்லாஹினுடைய மகத்துவம் அல்லா அல்லாதவருக்கு வழங்கப்படுகின்றது ஆக அல்லாவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் அதற்கு தகுதியற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பொழுது அது அது அனீதமாக ஆகின்றது ஆகவே நபிசுல்லா ஹாஷன் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் கூறுவதை போன்ற அனீதம் அல்ல மாறாக நம் எல்பசு ஈமானம் துல்மின் என்று சொன்னால் தங்களுடைய ஈமானோடு அனீதத்தை கலக்காமல் இருப்பது என்று சொன்னால் அது ஷிர்க் என்று சொல்லிவிட்டு நபிசுல்லா ஹாஷன் அவர்கள் அதற்கு ஆதாரமாக குரானுடைய ஒரு வசனத்தையும் கூறுகின்றார்கள் அவரன் தஸ்மாவோ இலாஹோலி லுக்மான் லிபனிஹி லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த உபதேசத்தை நீங்கள் கேட்கவில்லையா முப்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்தாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் கூறுகின்றான் யா புனையா துஷ்ரிக் பில்லா எனது அருமை மகனே நீ அல்லாவிற்கு யாதென்றையும் இணை வைக்காது இன்ன ஷிர்கல துன்முனாவையும் நிச்சயமாக அல்லாவிற்கு இணை வைப்பது மிக பெரும் அநியாயமாகும் அங்கே ஷிர்கை எப்படி குறிப்பிடுகின்றார்கள் லதுல் முன் ஆவே மிகப்பெரிய துல் மிகப்பெரிய அநீதம் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆகவே அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கத்தை கூறினார்கள் சஹாபாக்கள் வெளிப்படையான அர்த்தத்திலே எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆனால் நவீன் நாயகம் சொல்லாயிரம் அவர்கள் இது வெளிப்படையான அர்த்தத்தில் இல்லை மாறாக இது இதை அல்லா வேறு ஒரு முக்கியமான அர்த்தத்திற்காக கூறுகின்றான் என்று அந்த அர்த்தம் என்ன என்பதையும் விளக்கினார்கள் இப்படி குரானிலே பல உதாரணங்களை நாம் சொல்லலாம் ஆக குரானை நாம் விளங்குகின்றோம் விளக்கம் கொடுக்கின்றோம் என்று சொன்னால் எங்கே நாம் தவறு செய்கின்றோம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு வசனம் அதில் வரக்கூடிய விஷயத்தை பொதுவாக நாம் நினைப்போம் ஆனால் அல்லாஹ் சுபானஹோ தால அதனை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்காக சொல்லி இருப்பான் ஆகவே அதனை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் இதன் மூலமாக எதை சொல்ல விரும்புகின்றான் எதனை நமக்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகின்றான் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய பாதகத்திலே கொண்டு போய் விட்டுவிடும் அது எப்படிப்பட்ட பாதகத்திலே கொண்டு போய் விடும் எப்படி அது தவறிலே கொண்டு போய் நம்மை விடும் என்பதையெல்லாம் இன்ஷா அல்லா நாளைய தினத்திலே பார்க்கலாம் குரானை தெளிவான முறையிலே விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லா சுபானாகுவதால எனக்கும் உங்களுக்கும் வழங்குவானாக என்று பிரார்த்தனை செய்தவனாக இன்றைய என்னுடைய வகுப்பை முடிக்கின்றேன் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ